ich muss euch vorwarnen, es wird ein Trauerspiel. Gleich in zweifacher Beziehung. Erstens seht ihr vermutlich direkt, dass das Bild irgendwie voll mies ist im Vergleich zu den 1080p, 60 Frames oder 4K. Denn ich habe aktuell nur ein Ersatz-Smartphone. Äh, und ähm, das hat ziemlich miese Bildqualität, weil es schon vier Jahre alt ist. Von daher nur 1080p in schlechter Bildqualität. Mir ist das ein Graus. Ich bin nämlich, wie man da so schön sagt, eine Grafikhure. Ähm, deswegen tut mir das jetzt weh, aber ich äh, habe einfach wieder Bock, ein Video zu machen. Und äh, weil die Reparatur vielleicht noch eine Woche dauert, das ist schon abgegeben und ich euch nicht zwei Wochen quasi auf dem Trockenen ähm, sitzen lassen kann, muss ich jetzt mit schlechter Bildqualität ein Video machen. Der zweite Grund, warum das ein Trauerspiel sein wird, ist, dass dieses Eis, worauf ich mich gefreut habe, ziemlich kaputt schon ist. Ich habe es äh, irgendwie beim Einkaufen scheiße in meine Tasche gepackt und es ist beim Transport ziemlich zerbröselt, wie ich durch einen Blick hier rein schon herausgefunden habe. Von daher Asche auf mein Haupt, das ultrakultige Kuyamara Split ist hier drin relativ kaputt, wie ihr gleich sehen werdet. Ich habe übrigens äh, gerade auch was zur Geschichte gelesen. Ursprünglich hieß dieses Eis wohl nur Split. Split war irgendwie ein Himbeereis mit äh, 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 einem Vanillekern oder irgendwie sowas in den 60er Jahren. Seit 1985 dann Kuyamara Split, wobei es irgendwie schon 1984 als eine Variante dieses Himbeereises mit Orange dann kam. Und äh, dann seit 1985 eigentlich in der je in dieser Form hier ähm, letztlich entstanden ist. Denn das Anspielung vom Namen ist auch Split. Das ist diese ursprüngliche Version mit diesem Himbeereis oder was das war. Und Kuyamara ist quasi die Vorversion von diesem Kuyamara Split, was da war mit Orange. Äh, könnt ihr bei Wikipedia nachlesen. Von 1985 übrigens. Seitdem gibt es diese Eis. Ich kenne es wirklich aus meiner Kindheit und ich habe es bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr gegessen. Vielleicht 20 nicht, aber 15 oder länger. Und das ist tatsächlich sogar aus meinem Geburtsjahr 1985. Denn ich bin schon 31 und bald 32. Ganz schön alt. Äh, äh, das Eis aus meiner Kindheit. Äh, wir haben hier, ich habe hier eine Einzelportion. Das gibt es auch als große Portion von Langnese wohlgemerkt auch. Ähm, ähm, man kann es so quasi aus der Tiefkultur holen oder eben, ich glaube, als sechser Paket auch. Ob die da jetzt was getunt haben, wie zuletzt den desaströsen braunen Bär und verschlimmbessert haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich erinnere mich vermutlich auch nicht mehr, wie es früher mir schmeckt. Ich weiß nur, dass es eins meiner absoluten Lieblingseis war. Was daran liegt, dass wir viel Orangensaft haben. Dann haben wir entrahmt Milch, Passionsfrucht, 12% Zucker, Molken erzeugtes Kokosfett, Glukosesirup, Fructosesirup. Frag dich, ob es damals schon Glukosesirup, Fructosesirup gab, Stabilisatoren und so weiter, Aromen. Ich schätze mal schon, sie haben es angepasst in diesen 31 Jahren, mit Sicherheit sogar. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein ziemlich sommerliches Eis und auch sehr kalorienarm. Man hat pro 100 Gramm gerade mal 145 Kalorien, wenig Fett, Kohlenhydratanteil oh, an der unteren Ende der typischen Eiswerte und pro Portion gerade mal schmale 94 Kalorien, denn ein Eis hat nur, irgendwo stand das hier, 65 Gramm, 84 Milliliter. Jetzt, ach, es tut mir weh, ihr werdet es sehen. Ja, es ist dezent kaputt, würde ich mal sagen. Man sieht aber, was es sein soll. Außen Orangeneis und innen drin quasi das Milcheis. Außen Orange Passionsfrucht und innen das Eis. Das ist das Ganze. Auch es hat an sich auch eine schönere Form, wie man hier sieht. So ein bisschen wie so, es hat immer wie so eine längliche Beule hier drin. Dieses Eis hier hat jetzt eine Riesenbeule. Das hier ist übrigens Wasser, was vermutlich jetzt ähm, in die geöffnete Packung reingekommen ist, weil es nach dem Öffnen noch ein paar Tage bei mir im Eisschrank war, nachdem ich reingeguckt hatte. Hier oben kann man es aber halbwegs normal erkennen. Vermutlich müsste die Form jetzt hier so ungefähr lang gehen. Wie auch immer, das ist das Ganze jetzt hier. Ähm, ja, ich probiere jetzt einfach mal. Wird ein kleines Video, kann man nicht viel zeigen. Es ist einfach nur Kult und mein Gott, es gibt mal wieder ein Video. Hm. Ist noch ziemlich hart. Mm. Oh nein. Genau so muss es schmecken. Lecker. Mm. Ja. Mm. Also ich meine mich zu erinnern, dass das Eis außen so schmeckt wie früher. Ganz deutlich Maracuja. Orange auch. Säuerlich. Wir können jetzt hier mal reingucken. Die Kamera fokussiert natürlich nicht, weil sie total Müll ist. Wahrscheinlich zu nah. Nahaufnahmen gibt es hier nicht. Oh doch, geht sogar halbwegs. 
innen drin die Milchfüllung. Warum das so halbiert ist, wahrscheinlich durch den Herstellungsprozess, dass es quasi so gekippt äh, äh, gemacht wurde. Äh, doch erstaunlich, wie nah man ranzoomen kann dabei. Hm. Autofokus. Hm, hm, hm. Naja, jedenfalls oben erstmal viel Orange hier scheinbar gewesen. Mhm. Süß. Ach doch. Lecker. Schön erfrischend. Das Eis außen, das ist wirklich. Man sieht es auch, dass da ein hoher Saftanteil drin ist. Also, oder halt auch Wasser, was oft bei Eis Kritik ist, wenn man so diese Eiskristalle sieht. Ist hier ganz gut. Denn das heißt, ähm, dass wir hier viel Saft auch drin haben, was wir in dem Fall hier haben wollen. Außen zumindest. Innen drin das Milcheis, was ich mir jetzt mal hier rauspopel. Erfrischend, lecker. Füllung. Oh ja, doch. Also wahrscheinlich haben sie was dran geändert. Ich, wie gesagt, ich, ich könnte es nicht beschwören, dass es so schmeckt wie früher, aber es schmeckt mir. Und es hat mir früher geschmeckt, es ist ein tolles Eis. Mmh. Oh, ich es gerade. Innen drin darf man keine Eiscreme erwarten, das ist wirklich Milcheis. Relativ mild im Geschmack, nicht zu süß, auch nicht cremig, also da ist nicht viel Sahne drin. Man sieht es halt auch daran, dass es wirklich hier Eiskristalle hat. Es ist also keine Eiscreme, was aber wie gesagt in diesem Fall hier auf gar keinen Fall Kritik sein soll. Denn ich denke, genau so soll es sein. Erfrischend eben und nicht stopfend vollmundig. Ich war übrigens auch gerade... Ähm, Im Edeka, da hatten sie Hagen das im Angebot. Ich habe mich voll gefreut. Ja, yeah, 4 auf 44, aber die hatten nur Scheißsorten. Doch Blueberries und Cream hatte ich keinen Bock, wobei ich das irgendwann auch nochmal testen muss. Stattdessen gab es jetzt hier dieses Video von Kuyamara Split. Ich finde es nach wie vor super. Es ist lecker, es ist erfrischend und ist eine kleine Portion. So ein Ding hat nicht mal 100 Kalorien und als Nachtisch ist halt manchmal auch ganz nett. Und wie gesagt, gerade jetzt im Sommer super und für die älteren Semester einfach nur Kult. Klare Kaufempfehlung von mir. Ist ein Gutes Eis. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao.